，全球高温末世来袭，河流干涸，动植物枯死，百分之八十的人类变成草药。重生回到末世前十天，韩明发誓不再心死手软。迷迷糊糊，韩明竟然听到耳边传来电话铃声，他猛地睁开眼睛，当看到眼前的一幕，他呆住了。这是我的房间，我不是被吸血鬼丈母娘一板砖拍没了吗？难道我重生了吗？看着熟悉的房间，感受着房间里舒适的温度，韩明眼中满是不可置信。看到旁边的快乐肥宅水，韩明直接一把抓起。狠狠地灌进嘴里，真爽啊！韩明神清气爽地舒了口气，感觉灵魂都升华了。持续三十天的高温末世，别说是快乐肥宅水，就算有人当众嘘嘘，都有人张嘴接着。有嘘嘘的人基本都自己享用了，大部分人根本嘘嘘不出来。就这么一瓶快乐水，足够一个女明星迈开腿了。韩明又连灌了两瓶快乐水。随后，韩明又拿起来手机看了看， 4月28号。距离末世降临只有十天了，必须先囤物资。但是，就算先购买好物资，也无法囤积太久。要知道，末世爆发首先迎来的就是持续三十天的高温，在那种极端环境下，大部分食物不到三天就臭了。正当韩明苦恼之际，他的眼前忽然出现了一个巨大的黑洞空间。这是我的空间异能，没想到重生，空间异能还得到保留。老天真是眷顾我。出门后，韩明开始在369、狗东、戒霸、丑团等等平台借钱，很快几十万入账。加上父母留给我的二百多万，差不多有了三百万。一抬手，韩明打了一辆出租车。师傅，去洛城大酒店。此时，一个电话铃声响起，上面显示着一个名字：苏青青，韩明曾经的女神。哈、啊、喵的，是这个贱人。韩明挂掉电话，想起上一世他一家对自己的所作所为，韩明后槽牙都能咬碎。随后，对方又连续打来好几次，韩明实在烦不胜烦，接通电话直接开怼：“你他喵的是不是有病？没完没了是吧？”你说什么，明哥？你怎么知道我妈生病了？对面一个茶味十足的女人声音响起：“明哥，我妈刚从医院出来，我正准备带她去洛城大酒店吃饭。她知道你经常帮我，说想要见面感谢你呢。感谢我吗？我清楚记得，上一世你喊我过去，只是单纯的想让我买单。那一次你们一家去了十八口人，足足吃掉我十几万块。况且末世来临后，还把我坑害了，我怎么能这么算了？没问题，我马上过去。”韩明装兴奋的回复苏青青，心里则是盘算短会怎么收拾这一家人。洛城大酒店。一个留着褐色卷发、颜值能打七八分的女人，嘴角弯起一道得意的弧度。她就是前世坑害韩明的苏青青，在她的身边还围着十几，正好奇打量五星级酒店的亲戚。他们嘴里不时发出啧啧的惊叹声。他们都是普通家庭，以前都没有来过这种高级酒店。本以为这辈子都没机会，没想到今天去医院看望亲戚，对方竟然说要来这里吃饭。青青怎么样？有没有人请客啊？放心吧，他马上就过来。苏青青自信地说道。哇塞，没想到青青的男朋友这么厉害。我们今天沾了青青的光了，不是男朋友，只不过在追我罢了。他只有几百万而已，我得多考验考验他才行。苏青青是个十足的拜金女，一边吊着有存款、有颜值的韩女，保持生活质量，一边做梦嫁给一个顶级富二代。没错，我们家青青这么漂亮，不多考验她怎么行？苏青青的母亲李冬梅也很得意，显摆的对亲戚们说道：“等会你们随便点菜，他要是这点钱都付不起，做梦都别想娶我女儿。”放心吧，大婶子。我们一定好好考验他。我们都是看着青青长大的，想娶青青，肯定得先伺候好我们才行。他来了，韩明哥，这里。苏青青十分老练的挤出一道甜甜笑容，用绿茶标准的架子音叫着韩明。嗯，青青，你还真是和往常一样欠。韩明也装作往常一样挤出一道笑容。韩明哥，你说什么？没什么，我说你和往常一样欠力动人。哦，韩明哥真会夸人，这是小明吧？我总听青青说起你，说你总是照顾她。阿姨真是谢谢你。李冬梅也笑眯眯地走了过来，一副慈眉善目的模样。但这都是假象，这是因为韩明现在还有存款，有利用价值。上一世韩明没有利用价值之后，李冬梅丑陋的面孔立马暴露，最后用板砖要了韩明的命，活脱脱一个吸血鬼。我以后也会照顾你们。韩明微微一笑，但这笑容之下是无尽的杀意。到时候我会帮你照看后事，还有你旁边的十六口畜生。可惜今天不是末世，不然让你们一家整整齐齐。小明，我们人有点多，找个大点的包间吧。苏青青一家人有说有笑的走进一个最低消费十万块包间，然后像前世一样和韩明寒暄，还假模假样的问韩明要不要点菜，装作很重视韩明的模样，目的则是为了让韩明买单。我不点，你们点你们喜欢吃的就行。然后故意和苏青青聊天，顺便还不经意的说道：“青青，听说红酒可以养颜，越贵的效果越明显。”真的假的？养颜？苏青青眼前一亮。自己就是因为不足够漂亮，所以顶级富二代看不上自己。然而我自己丑是没喝红酒，自己以后必须常喝才行，到时候肯定能傍上富二代。不过
，他脸上还是笑盈盈的夸奖韩明。韩明哥，你真是知识渊博，我好崇拜你啊！小明真是年轻有为，谁能嫁给小明，真是上辈子修来的福气。还等什么？快点红酒，一人一瓶，大家都养养颜。李东没听到红酒养颜，越贵效果越好，一张嘴里带碗红。<笑>几万块一瓶的红酒，十八个人直接一人一瓶，他根本没觉得贵，因为他从头都是打算让韩明付钱，所以根本不心疼。最后一桌下来，饭菜酒水价值五十多万，比上一世还贵了好几倍，真是贪心。随后，韩明又向前世一样，准备提起交往的事情。青青，你打算什么时候交男朋友？韩明，你怎么不吃？快吃啊！还没等韩明说完，李冬梅就佯装客套的招呼韩明吃饭，实则是盖过韩明求交往的话题，和前世一模一样，即使是五十万，十万也打动不了他。我不饿。你们多吃点。韩明含有深意的笑了笑，随后一言不发。这么多好吃的，少个人吃我就能多吃一点。我巴不得你不吃。我当然不吃，因为我一开始压根就没打算付钱。重活一世，我怎么可能继续当人打头？所以我连菜都没点。没想到你们比想象的还贪心，一口气点了五十多万。我上个厕所，大家先吃。随后韩明直接离开酒店。五十万，看你们怎么结账。接上集，韩明逃单后来到台球厅。<笑>此时，韩明电话响了起来，来电显示苏青青肯定是要结账了，结果发现我不见了，不知道他们一家看到五十万的账单以后会是怎么样的心情，估计脸都白了。<笑>想到这，韩明看着台球更加兴奋了，任凭电话响个不停，他就是不接，把电话铃声当做优美交响曲。周围没人。是时候使出我的看家绝学，疾风棍法第一式双球近带，死招一出，诸位对台球的认知恐怕要刷新。<笑>此时洛城大酒店，苏青青正来回踱步。韩明上个厕所，结果一直没有回来。现在服务员要我们付钱， 5 4万的账单，要老娘命啊！怎么样，电话打通了吗？没人接，没人接，不是说去上厕所了吗？他该不会是跑了吧？这个该死的家伙！没钱别学人家请吃饭啊！竟然坑我们！本以为韩明会付钱，所以才跑来这里吃饭的。刚刚还一口气点了十八瓶单价好几万的红酒，现在该付钱了。韩明失联了，五十四万的账单把我卖了都付不起啊！女士，请问您选择什么支付方式？服务员看出苏青青这是掉牌子，结果被人给耍了，眼神十分鄙夷，暗地还向保安使使眼色，也让对方跑了。大婶子，我们还有事，就先走了。苏青青的亲戚们见状不要。一个个想要开溜，你们别走！李冬梅立马喊道：“你们刚才也都吃了，你们总得把你们吃的钱付了吧？凭什么？是你说有人请客我们才来的？就是，刚刚韩明明显就是想和苏青青处对象，谁让你一直打断他？现在他生气走了，凭什么我们来的付钱？”情急之下，李冬梅也管不了那么多，低声下气的指着亲戚们，对服务员说道：“他们也吃了，千万别让他们走了。”李冬梅。你个臭没良心的，亏我们还来医院看你，你竟然让他们拦我们！亲戚们一听李冬梅说这种话，一个个顿时怒了。几个脾气火爆的妇女直接和李冬梅母女扭打起，场面极其激烈。韩明刚从台球厅出来，就看到呼啸而过的警车，还有路上的行人纷纷议论：这警车是去干嘛？听说有家人去洛城大酒店吃饭，结果请客的人跑了，他们没钱付账，一家人就打起来了。这么劲爆，这家人应该就是苏青青一家。没想到狗咬狗起来了，教训了下仇人，心情舒畅多了。接下来就是该准备应对末世了，先打造一个适合生存的环境吧。末世开启，首当其冲的就是持续30天，高达60摄氏度以上的高温天气。在那种环境下，钢筋水泥铸成的小区楼房，直接变成了一个巨大的蒸笼，甚至直接倒塌，根本不是人住的地方，简直就像是噩梦。韩明直接花两万租借了300多平的厂房。之所以没有租借冷库，是因为一般的冷库。在60多度的高温下，根本无法正常运行。就算运行起来，室内温度依旧高达40多度，同样热成狗。随后，韩明又联系制冷设备公司，表示自己要打造一个顶级冷库，制冷设备要正常情况下的双倍数量。先生，您放心，普通的制冷设备最低只能达到零下30摄氏度，但我们公司最新研发出一款制冷设备，最低制冷温度能抵达零下50摄氏度。韩明心头一喜。零下五十摄氏度，那么就算末世来临，室内温度应该也不会超过三十摄氏度吧？那好，三天之内你们帮我打造完成。先生，时间有点紧呀，至少需要十五天才能完成。不行，我需要三天内完成，我加价三倍，麻烦加急制作。明白了，韩先生。冷库建造问题虽然解决了，但是冷库制冷装备也是需要电力运转的。
还需要大功率的发电机。韩明触着夜间的凉风，来到附近准备吃点东西，明天再去贷款。忽然膀子脚下一捏，杀！我操！啊、他喵的真等。不管了，吃饭去。我他妈来了！是谁？他喵的是谁？小花，我他喵从小看你小子就行，你别跑。这时，韩明突然在小黄身上看到了熟悉的东西。等等，闪电拳。末世之后，蓝星上多出了两种病毒，一种是丧尸病毒，一种是进化病毒。上至老虎大象，下至花花草草，都会被感染。感染进化病毒之后，这些动植物同样会获得神奇异能。前世在洛城就有一只十分出名，是个感染了进化病毒的小黄狗。由于其进化出了电吸异能，还是一只公狗。格外霸道，又被人称为闪电犬。其身上最著名的特点就是屁屁上有一个闪电的花纹。韩明心头震撼，一把把闪电犬抱了起来。还真是公的，太好了！如果我能提前收服小黄，不仅多了一个强大的帮手，他的电系异能也能解决末世停电问题，简直是活的发电机。韩明抱着闪电犬一路跑回家，坐在沙发上，想到末世时自己即将拥有一只掌握电系异能的小黄，韩明就兴奋起来。从现在开始。我就是你主人了，知道吗？那吃了这口饭以后跟我干。算了，看在美食的份上，就跟你干吧。三天后，冷库已经完工，制冷效果一流。老板，你这是要准备一存什么货？我对这方面有经验，可以帮你调试设备。此人是制冷设备公司的经理，有意无意的打探韩明囤什么东西。韩明瞥了他一眼，你知道狗为什么不抓老鼠吗？因为狗不吃老鼠。王强有些疑惑。等韩明走远，他才反应过来。他喵的，敢说老子多管闲事？行啊，横什么？你不说我就不知道了吗？王强看着韩明离开的背影马上，接上级韩明收服闪电犬小黄后，花费几百万打造了制冷效果一类泵，随后找来一家安保公司，让对方基于自己的冷库设计一套防护设施。韩总，打造房间是没问题，只是您这个冷库存在很大的安全隐患，很容易遭窃。你这是什么意思啊？您看这边。在这个设备的后面有一个隐形的铁皮门，这道门可以在冷库外面随意打开。这肯定是那个制冷设备公司的王强故意留下的入口，想要进来盗窃。谢谢，你们明天再来进行施工吧。接着，韩明又直接订购了价值一千万的矿泉水，合计下来大概有两千万瓶，定金一百万。卸完货，韩明并没有着急离开，而是偷偷的躲在冷库里面等待一些东西。果不其然，在凌晨的时候，冷库外面传来窸窸窣窣的声音。我今天看到有东西送进来，那家伙搞得那么神神秘秘，肯定是什么好宝贝。进入冷库后，王强来到物资旁边、嗯，这怎么可能？那家伙花几百万打造冷库，就为了囤矿泉水，傻缺吧？忽然，王强感觉背后一凉，好像有一柄匕首抵在了自己腰间。放心，王经理，我会给你个痛快的。韩明，你怎么会在这？我的冷库，我为什么不能在这？倒是你，竟然给我的冷库设置隐藏入口，你说我是一下给你个痛快？还是慢慢折磨你好呢，大哥，饶了我，我可以给你赔偿你的损失，十万，不对，二十万，我缺你这点钱吗？别别，一百万，我把定金全退给你。<笑>你貌似也只是一个经理，不是老板，竟然有这么多钱。韩明有些诧异，这些，这些都是以前偷来的，曾经联合施工队帮别人建设仓库时预留隐藏窗口，事后再进行盗窃。听到这个消息，韩明眼前一亮，都有哪些仓库？洛城比较大的仓库，我们都有参与建设。像是汇永超市、洛城大酒店、洛水矿泉水厂等等。王强并且还提供了施工图，能够轻易避开监控录像。这么多大型仓库，物资价值绝对超过百亿。如果自己能够偷偷潜入，把所有物资装进空间里，那么将来末世一辈子的物资都不用愁了。不，十辈子。把这些仓库的布置图以及隐藏入口全都告诉我。王强不敢隐瞒，立马一五一十的全都说了出来。为了避免他在说谎，韩明把他捆了起来，然后先去其中一座仓库试了一下。果然真的有隐藏入口，并且里面的监控路线也和图纸一样，完全不会被发现。不过不能急着把东西收走，距离末世还有六天时间，万一警察查到蛛丝马迹找到自己，那就不好办了。回到冷库，韩总，现在能放了我吗？王强怯生生地问，生怕韩明一刀把他给了断了。放了你！韩明冷笑，<笑>傻子才放了你。解决掉王强，用他的手机给他老婆发了条消息，说自己东窗事发，要到国外避避难。然后又查看了对方银行卡余额，好家伙，三千多万，这家伙可真够贪的，留几百万给他老婆，这样他老婆就不会多想，也不会因为王强失踪而报警。剩下的两千多万，全部纳入自己口袋。<笑>接着，韩明把物资和王强一起扔进空间黑洞。
明天安保公司会来继续加固冷库，不能让他们看见物资。现在手里多了两千多万巨款，正式开始购置末世物资。我先是去购买了几台大型发电机以及燃料，接着购入各种各样的衣服、西装、工装、女仆装、皮衣、皮鞋、黑丝小雨伞等等。先来一百套，囤积了大量药物、感冒灵、六味地黄丸等等，又买了各种工具、斧头、铁锹等等，接着买了生活用品、牙刷、牙膏、空调、洗衣机、电脑、游戏机等等。末世之后可能要出远门。所以还去买了一辆民用装甲车，轮胎都是防弹的。至于食物，王强说的那几家仓库里根本不缺，毕竟那几家超市可是要供给落成上千万人日常生活的，像什么牛排、红酒、帝王蟹应有尽有，剩下唯一要准备的也就是武器了。普通武器遭到围攻，根本没有活路，看来必须出趟国，前往东南亚。韩明正想着，房门突然被敲响。韩明过去开门后，来的不是别人，正是绿茶女苏青青。你来干什么，韩明哥？你上次怎么忽然走了？我打你电话也不接。我工作忙。哥哥，你家好整洁，我最喜欢爱干净的男孩子了。哥哥，你订机票是去旅游吗？是的。你能带人家去吗？人家可以照顾你的，也不会乱花钱。这次你订一间房就好了。苏青青立马说道，并且还暗示两人要住一间房。韩明脑海里忽然冒出一个念头，随后咧嘴一笑，可以把你妈也带上吧。啥？不好吧，我妈年纪大了。身材也有些走形了，我是说带他去旅游。哦，真的吗？人家误会你了，我这就通知我妈。苏青青立马兴奋起来，看来韩明上次应该是真的有事才离开。况且洛城大酒店花费54万还没给我报销呢，我呛的一屁股债还想让他帮我还。来到东南亚，身份证护照给我，我去给你们订酒店。小明阿姨身体不好，你给我找个好点的房间吧。没问题。对了，我有点事，你们先玩，别管我，我订五天酒店。订好房间，几经转折之下，韩明终于找到了自己想要的武器，把武器收进空间。韩明立马订机票，重新回到国内。他把苏青青母女留在了东南亚，并且还带回了他们的身份证、护照。为了以防万一，他们通过其他方法提前回来，还故意订了五天的房间来麻痹他们，让他们多待几天。恐怕在末世来临之前，他们是没有机会回到洛城了。东南亚那可是热带气候，末世时那里气温可是高达70摄氏度，恐怕在那里挺不过三天。<笑>接上集，距离末世来临只剩最后一天。韩明的冷库彻底改造完成，外表看起来平平无奇。进入里面别有洞天，客厅、农场、浴室、健身房、监控指挥室等等应有尽有。夜幕降临，韩明骑上事先准备好的摩托车，开始前往大型仓库。到达仓库，韩明开始肆无忌惮地掠夺物资。三个小时后，韩明把全市所有大型仓全部掠夺一空，总物资超过百亿。第二天。早间新闻也报道了一起重大盗窃案，本是五座大型仓库，超过百亿的货物，一夜之前全部被盗，作案手法极其诡异。警方正在进行调查，暂未发现线索。信息插播：预计中午12点，在距离蓝星一公里外的地方，两个大型行星可能发生碰撞，届时人们会感受到短暂的闪光，请大家不要慌乱。不过，这条新闻并没有引起多大关注。中午十二点。卧槽，什么情况？白天也闪电？这闪电不止2 4 0 V 吧？这么闪？白痴，没看新闻吗？这是两个大行星碰撞发出的光线。哦，这关系到我月薪三千吗？基本没有人把这当一回事，因为以前也有这样的新闻，所以都只是以看热闹的心态对待。几分钟后，全球温度在这一刻急速升高。1 2点零三分，位于沿海城市的洛城，空气温度罕见的达到了45摄氏度，并且这个数字还在不断的攀升。1 2点三十分。空气中温度直接飙升至65摄氏度，混凝土地面温度超过100摄氏度。此时，韩明正舒舒服服的和小黄享受一人一狗柿子。哦啊、你哈哈哈哈小花，我刚才梦见吃榴莲了，哦、臭臭的，好冷。韩明给制冷设备设定了定时启动，并且是最低温度，所以冷库温度有点低。虽然外面65摄氏度，但室内只有不到10摄氏度。哦、看样子末世已经降临了。随后拿出手机上网看了看，果不其然，各个网站都是高温天气的头条，评论区已经炸裂。本来在搬砖，搬着搬着，发现砖头烫手，手都起泡了。感谢高温，刚刚和女神约会，高温让她脸上的腻子化了。没想到我女神竟然长那逼样，不了。本来要月考了，结果学校通知放假，我爱高温。这会不会是世界末日？我要不要囤点物资？可是外面好热，我都不想出去买菜了。世界末日影响我月薪三千吗？网络上各种声音议论纷纷，但是。大部分人根本没有把这场突如其来的高温当回事，反而是当成一次愉快的假期。这场高温会足足持续一个月。
。现在情况还不算特别恶劣，大家家里还有水、电、食物。但是等过几天停水、停电，家里没有食物的时候，他们可不会像这样乐观了。而且世界会爆发丧尸病毒和进化病毒，届时所有河流干枯，世界将会成为一场炼狱。此时苏青青打来电话，这女人现在应该还在东南亚吧？那里的气温可是高达70摄氏度。什么事？韩林哥，你在哪？房间到期了，外面突然好热，我快受不了了。青青，韩明什么时候来？老妈的脚都烫起水泡了。哥哥，我和老妈的身份证、护照都在你那里，我命也回不去，你快来接我吧。等高温过去，人家立马去你家补偿你。你说什么？我这信号不好，我听不见。随后，苏青青发来一张李冬梅人事不醒的照片，看来还真是有点热，都冒烟了。韩明哥，你还没有女朋友对吧？人家现在也单身呢，韩明哥，你喜欢什么样的知识？韩明哥，人家虽然是第一次，但学习能力很强的，什么知识都一学就会。韩明哥，你喜欢什么动物？小猫还是小狗？苏青青不断的给韩明发着消息，内容一条比一条没下限，现在反倒是他像韩明的舔狗了，真没意思，还是强化实力才是王道，不能混吃等死。我现在只是初期的空间异能，并没有什么战斗手段，只有一个存储功能，不像火电之类的异能。一开始就拥有强大战斗力，提升异能等级。只有吸收更多的进化病毒或者击杀丧尸和其他异能者，吸收他们脑中的强化结晶。韩明拿出一张落成地图，查找了一下自己上一世感染病毒的位置以及小黄上一世可能活动的范围，最后确定了大概方位。我记得前世爆发丧尸病毒是在末世的第五天。五天后，正当韩明准备出门寻找进化病毒时，门外突然出现了两个手持工具的男人。刀哥，你确定这里面有物资吗？当然。前段时间有个客户购买了价值上千万的矿泉水，奇怪的是并没有让公司配送，我好奇就跟踪了过来，发现这里居然有个顶级冷库，里面的温度绝对不会超过三十度。如果我们占领这里，不仅水自由，也脱离了蒸笼。我他喵三十度，那这里面不得凉快死，那还等什么？把他的大门赶紧撬开！我自量力，我这个冷库可是花了五百万请安保公司加固过的。你们手中的武器就是敲上一年，也不会有半分损伤。<笑>你们想干什么？有人快跑！怂蛋，好什么？是韩总吗？我是前段时间卖给你矿泉水的阿彪。外面天气好热，家里都停水了，我们大家伙都快渴死了。你买那么多水，能送我们一点吗？我的水凭什么送给你？可笑！韩总，你这个大门虽然坚固，但也不是无坚不摧吧？我丧包手里这么多工具，一道小小的铁门可拦不住我。等大门破开之后，后果你自己承担。兄弟，给我砸！说罢，二人再次拿起铁锤，撬棍，对着冷库的一顿猛砸起来。不知好歹，人不犯我，我不犯人；人若犯我，必诛之。别敲了，我开门，送你一程。算你识相，彪哥，这小子被你的王霸之气震慑住了。进去多让小弟喝两口水。丧彪在一句句的夸赞中迷失了自我。突然，同伴愣在了原地。刀哥，你快看！丧彪满是不可置信，这种电视里才会出现的武器，为什么会出现在韩明的手里？要知道，这可是在燕国，弄到这玩意，比赚一百万还要难得多。惊愕片刻，很快平静下来。臭小子，拿柄玩具枪就想吓唬老子？你傻缺呀！这可是在燕国，动动你的脑子，他百分之百玩具枪。这玩具枪真他喵的逼真，老子差点当真了。刚刚拦我们那么久，害老子热得跟狗一样，看我怎么！<笑>话未说完，就彻底闭上了嘴巴。收拾完二人，韩明立刻开车前往目的地。这个时间差不多，刚好可以赶上第一批病毒降落蓝星的时候。停下车，我眼睛一眨不眨地盯着天空，生怕错过任何一个细节。此时小黄也准备下车，可是肉掌刚沾到地面，就烫得弹起。老实在车上待着，小心被烤熟了。我直接把小黄丢进车里，又给他扔进去一瓶冰水，一个烤鸡，自己也是拿出一瓶冰镇快乐水喝了起来。忽然，一颗散发着光芒的物体正在缓缓的坠落，这是进化病毒。我估算一下坠落位置，立马赶了过去。不一会，我成功拿到了进化病毒。这是一个和花生米差不多大小，散发着紫色光芒的不规则水晶。进化病毒又名进化水晶，不过这个和前世找到的好像不太一样。我记得前世自己找到的不是紫色，而是白色。难道这里不止一个进化病毒吗？我选择立即使用，不然我感到浑身疼痛。这是因为进化水晶在强行改造宿主身体，如果过程宿主无法承受，很有可能爆体而去。几分钟后，我的身体改造完成，不仅感觉浑身充满力量，还多了一个能力——空间闪烁。我尝试了一下，竟然可以闪烁三米左右的距离。虽然这不是一个攻击技能，但绝对是一个绝佳的保命技能。
突然，附近传来小黄的叫声：“不好，小黄可能遇到危险了。”我急忙来到车边，看到车边二人正在瓜分我喝剩下的半瓶肥宅水，以及留给小黄的矿泉水和烤鸡。我的脑海中涌现出一股无尽的杀意。没想到这里竟然还有冰镇肥宅水，实在太爽了！不知道这是谁的车，竟然给宠物喝矿泉水，简直暴殄天物！不知道有多少人喝不上水吗？真是缺德！老公，给我留一口。女人喝肥宅水对身体不好，给老公喝。车顶。小黄愤怒地看着眼前这些人，看什么看？吃你点东西怎么了？你这条命能和老子比吗？媳妇，这小家伙看起来挺肥的，要不我们？老公，真的了，人家好馋呀！男人掏出随身携带的棒球棒，准备动手。给我住手！他们回过头，只见我死死地盯着他们。你他喵的谁呀？多管闲事！这是我的车，车顶上是我的好袋，还有你们刚刚喝的是我的水。你说是你的就是你的。男人冷哼一声，思索片刻。赶紧拿出来一百箱水！别说你没有，你都有水给宠物喝。老公，我要肥宅水，他肯定有，让他给我们五十箱。还真是一家极品！我直接从空间中拿出一把武器，正要动手，突然发现小黄好像很痛苦的样子，浑身充满闪电。小黄正在改造身体，闪电犬出现了，应该是我离开的时候。这边也降临了进化水晶，正好被小黄捡到。此刻，只见小黄的尾巴正发出滋滋的电流声。你这是想亲自动手吗？废话，能动手别吵吵、啊啊啊。我的妈，竟然还会说话！动物觉醒异能后，果然要比人类强一些。还好我平时对小黄比较好，否则分分钟要我老命。小黄，不对，大黄，从今以后我给你双份肉肉吃，你一定要记得感恩才行。大黄嘴角一凛，傲娇的摇了摇头。以我现在的实力，你这点价码。我很难给你办事，得加餐才行。<笑>你这狗也太狗了吧！此时突然大量病毒降临南星，丧尸病毒爆发，真正的末世正式开始。就你这个瘦竹竿，竟然还敢和我抢，有多远滚多远！<笑>世界各地这样的事情随时都在发生，无论是没有物资的灾民，还是坐拥万亿的巨人，亦或者是训练有素的队伍，世界彻底混乱。回到冷酷，我还需要找一个人。前世见他的时候，身材瘦弱。瘸了一条腿，但是实力远超普通异能者。当时我被丧尸包围，这个女人刚好路过，随手就消灭了几十只丧尸。哦、没有她，末世我活不过三十天。哇塞，老明，大黄，我太感动了、嗯。我之前打听过他的消息，只知道他是洛城大学的学生，在他没觉醒异能之前，提前把他收入帐下，得去学校附近找找看。老明，感动归感动。加班还是要给加班费的。我看着重新躺下的大黄，轻叹一口气，还真是不给工资不干活，没问题，加餐。此时，洛城大学某教室内，外面那些是丧尸吗？我们怎么办呀？能怎么办？你去把丧尸引走。一个举止高傲的女人哼了一句：“娜娜姐，你别开玩笑了，我怎么可能跑得赢丧尸啊？不如让林子金去吧，他不是勤工俭学，经常帮人跑腿送快递吗？”他跑得肯定快，而且就算他没有引走丧尸，我们也能少个人分担食物，说不定能撑到救援。林子金，李娜娜瞥了一眼角落里的女生，无父无母，穷鬼一个，每天兼职弄得身上臭烘烘的，害得我每次都要喷香水。还是一个心机女，总是一副与世无争、小白花的模样，引得学校的富二代都关注她，不关注自己。明明自己长相、身材都比这个土狗好。主意倒是不错，哼，很好。林子金，经过我们三人的商讨，决定交给你一个任务。现在我们都被困在这，总不能一直等死。平时就你跑得最快，你去外面把丧尸引开，给我们创造逃跑的时机吧。”李娜娜命令式的语气说道，“让我引开丧尸，他们那么可怕，我不去，不去也得去。”李娜娜哼了一声，上前就要拉林子金，但是她平时就是个花瓶，除了化妆打扮，根本就没有怎么锻炼过。而林子金平时需要做兼职，送外卖，虽然瘦弱，但力气也比李娜娜强太多。一个挣扎就把李娜娜推倒在地。你个心机女，竟然推我！你们还不赶紧上？在三个人的夹击下，林子金毫无例外的被制住，随后满脸绝望的被三人合力扑出了门外。原本打算离去的丧尸，看到林子金之后，立马朝着林子金扑了过来。我不能被咬，奶奶还等着我，没有我，他一个人怎么活？他才刚成年。林子金飞快的逃跑，但是周围的丧尸实在太多。很快，他就被围在了一个死角。林子金看了看一旁的窗户，宿舍在三楼，距离下面的地面不到十米，跳下去或许还有逃命的机会，这样也总比被这些恶心的怪物吃掉好。
紫金深呼了口气，朝着窗外不断的跳了下去。我一路来到了女生宿舍，原本正准备上楼，突然宿舍楼前的地面上有一个什么东西正散发着微弱的光芒，是进化水晶。我心头一动，立马朝着发光的位置跑过去。没想到这么容易找到，本以为要费一番周折。入手柔软，弹性，手感不错，是你。不过你怎么会从天上掉下来？滚开，放开我！我笑了笑，有些不舍得把对方放了下来。谢谢。对了，我们快跑，楼上有丧尸。林子金这才想起来自己是在逃，也顾不得害羞，立马拉着我的胳膊就要逃跑。不过，当他跑不过来时，发现有更多的丧尸围了过来。完了，可能这就是我的宿命吧。我一把搂住林子金，从空间里拿出一把枪出来，解决掉周围丧尸。韩明抱起林子金，飞快的朝装甲车跑过去。这是你的车吗？看见高大的装甲车，林子金惊讶的张大嘴巴。他只在电视上看过这种车。眼前这个帅帅的男生是什么身份？难道是军人？正打量着韩明，忽然一个丧尸冲了过来，林子金下意识就缩到韩明的怀里。别怕，有我在。此时躲在教室里的李娜娜也听到了枪声，是军队，有人来救我们了，终于得救了，太好了！只能说林子金命不好，没能等来军队。十几分钟后，韩明消灭了所有围过来的丧尸，地上布满了断壁残骸。林子金看了一眼，就已经开始反胃。今时不同往日。你以后要习惯这种场面。难道世界会一直持续这样吗？说不定，至少几年之内是不会回到以前那样了。这么久，那我什么时候才能去救妹妹？你怎么会想到从楼上跳下来？嗯、我，林子金犹豫一下，把之前发生的事情说了出来。他是真心把室友当朋友的，没想到在那，此时三个女生兴奋地跑了过来。你们怎么才来？你知不知道我小命差点没了？快点开门，外面热死了，快让我们进去。就是这么多恶心的尸体都吓到我们了，会对我们产生心理阴影的。你们效率也太慢了，怎么现在才来救我们？知不知道我们差点就被丧尸吃掉了？我要投诉你们！几个女生你一言我一语，让韩明快点放他们上车。韩明心中冷笑，看样子这几个女人还没有真正的融入末世，以为这只是一场普通的灾难，用不了多久就过去了。不知道他们是有什么样的底气，敢用这种语气和自己说话的。这时，韩明发现一旁的林子金脸色有点不对劲。就是他们把你推出宿舍的吗？子金点点头。他们以前对你怎么样？我们几个关系并不好，经常让我给他们端茶倒水。宿舍厕所也是我一个人打扫，还骂我是心机婊。末世之后，我把大部分食物和水源都分给了他们，只是没想到他们还是这样对待我。想不想复仇？我帮你嘎了他们。这，林子金诧异的看着韩明，虽然他的确想要教训一下李娜娜他们。但是听到韩明云淡风轻的说出“嘎了他们”，还是被吓了一跳。也敢他们吧？哎，可以，但是也不能随便放过他们。韩明从车上走了下来，眼神冷漠的看着三个女生。你怎么才开门？我们说的话你有没有听见？你哪个部队的？我要投诉你。是你。韩明看了过去，待看清对方长相，眼中瞬间闪过一抹杀意。竟然是他，李娜娜，苏青青的表妹。刚解决完苏青青，正愁找不到其他人呢。没想到这要巧遇见，前世害死我的十八口人，我一个都不会放过，直接嘎了，有些太无趣了些。嘎他之前，得让他品尝一下痛苦才行。之前听表姐苏青青介绍，韩明就是个普通的打工仔，只有几百万存款。我当时还有些看不上，觉得表姐眼光太低，找这么个穷屌丝。没想到啊，韩明竟然有一辆这么霸气的装甲车，而且还有武器，不是神秘大家族子弟，怎么可能搞得到这种东西？表姐故意隐瞒。估计害怕自己比她漂亮，会和她抢韩明。韩明哥，怎么是你呀？你是专程来接我的吗？李娜娜的脸上顿时露出风骚的笑容，上前紧紧搂住韩明，生怕身边的舍友不知道两人关系，还故意把声音说得很大声。娜娜姐，这是你男朋友吗？李娜娜笑笑不说话，我才不会澄清自己和韩明的关系呢，我要的就是这种效果。韩明哥，刚刚对不起。李娜娜看着颇为得意，有一种高人一等的感觉。心中更加下定决心，要把韩明从表姐那抢过来。韩明哥，这车是你的吗？我们现在去呢。回家吧。李娜娜兴奋的点头，娇滴滴的说道：“还要麻烦韩明哥照顾了呢。”来到车上，众人看到林子金，瞬间愣在了原地。这贱人竟然没死，被韩明给救了。这是你做的吗？快下去。林子金有些黯然的低着头，准备下车。坐着。林子金诧异不已：韩明不应该和自己的女朋友坐一起吗？他怎么不让我下车？李娜娜有些不情愿，还想说些什么，不过看到韩明不容置疑的表情，她又闭上了嘴巴。来到冷库，看着应有尽有的家具以及18度的空气，众人更是惊掉了下巴。
我宣布一件事：从现在开始，你们听从林子金和大黄的管理，他俩的任何命令，你们都要听从。至于晚上睡哪，你们三人睡在门口看门。你说什么？我们几个前不久才刚刚害过林子金，现在听他的命令，岂不是要被折磨到嘎？况且在这地位还不如一条狗。我不要，我不住这了，离开这里又不是活不下去。我也不住这样了，天下之大，还能把自己饿死不成？而且现在国家这么强大。像这样的灾难，过不了多久就过去了，凭什么要在这里受委屈？没问题，走吧。二人刚出门，没等走几步，几个丧尸就冲了过来，直接把他们撕成了碎片。原本也打算离开的李娜娜，看到这吓得顿时不敢走了。韩明来到林子金的身边，温柔道：“你要习惯这一切，现在已经不是那个世界了。如果你不对别人残忍，那么别人就会对你残忍，就像他们把你推出宿舍一样。”我知道了。来到卫生间，韩明拿出净化水晶。再次吸收一枚净化水晶的能量，身体再次传来剧痛的感觉。半个小时后，异能再次得到提升。我现在已经成为二级异能者，空间闪烁的距离差不多能有七八米远，并且还获得了一个新能力——空间屏障，可以隔绝外部一切攻击。也就是说，出去不会感到丝毫炎热，并且不用担心丧尸病毒。第二天，紫金，这把武器你拿着，我出去一趟。如果李娜娜她威胁你，直接嘎掉，千万别心慈手软。林子金认真点头。昨天韩明教了他很多东西，他现在也成长了很多，不会像以前一样了